会晕眩，路迢总会有蜿蜒，我甘愿去赴约。心待远，此夜难免雨风雪，那火焰人不灭。因为挂牵，土壤下未开花蕊，命运荒谬，我笑声依然清脆。心结可以浅浅，心酸可以浅浅。我愿挽着我笑颜，将所有纷乱的过眼云烟，都看成幸福的诗篇。心情可以浅浅，心情可以浅浅，情深反而要搁浅，参不透手心里缠绵的线，至少能莞尔一笑，面。怎么说变就变啊？啊？这，这不是我小时候住的地方吗？没错，但是时间有限，我只修复了这处院落。我还记得，当年那边种满了栀子花，每到春夏之际，盛开的栀子花。就会让整处院落充满了芬芳香气。周儿，慢点跑。周儿小的时候住的地方，莫非你见过我小时候？是，我见过，不过恐怕你已经不记得我了。不，我记得，我记得，在小时候有个小哥哥经常来找我玩，还教我写字，对我特别好。好香啊！我推你，来，小心点。只是有一天，我爹跟我说，小哥哥出去打仗了。我每天都在等他回来，等啊等，没想到，没等到小哥哥，却等来了一家被流放。从那之后。我就好像渐渐忘记了他，忘记了他的长相，忘了跟他的快乐回忆。兄长，原来儿时的那段回忆，不只是你自己的回忆，你的小昭儿也记得你。是你吗，小哥哥？你终于想起来了，真的是你？是，是我。
介帅，天气现在怎么样了？呃，老奴办事不利，让他发现了老奴的行踪。呃，他让老奴转告介帅、呃，以后不要再见面了。介帅，这……另外，小侯爷也在万红楼安插了不少眼线。如果我们死盯着那儿，会和小侯爷发生不少冲突。你随我出府一趟。哎，哎，介帅，介帅，介帅，不行啊，介帅，您这伤口。还没有好，这一动又裂开了。您是老奴从小看着长大的，这一路上多不容易，老奴都看在眼里。就算您今天要打老奴，啊，呃，骂老奴，老奴也不会让您离开继父的。在我心里，我一直都把你当成是亲人，你对我的关心。我再清楚不过了。也正是因为这样，我请你帮我最后一次。或许这是我跟田七最后一次见面了。这就去吧。这明月不把心磨碎，怎么会轻易的撤退？如同你我风雪相对，天涯陌路百转千回。还要忘那千言万泪，思念又不甘心成灰，忍痛要跟离愁配成对，几生才戒得了伤悲。若爱无如己，独一梦难醒，执迷成无悔。情愿惹人醉，红尘却无味。颠沛人世间，痴狂似那潮涌一追再追，悬崖也无悔。何时雨化成天，好在有你高飞。侯爷。你怎么来了？小侯爷找我来的，要我陪你说说话。昭儿，你跟那小侯爷之间，我们就是亲人，不是你想的那样。我怎么不知道你们沈家还有他这么一个亲人呢？是这样的，在沈家还未获罪之前，他小的时候就一直来我们家玩，是我很要好的一个小哥哥，我们就像亲兄妹一样，什么事儿都没有。嗯，就怕他不是这么想的。窈窕淑女，君子好逑，他心里有你，再自然不过了。再说了，人家可是小侯爷。可是，可是我的心意也很重要。嗯，我知道，你心里有个人。那就是杰帅，可他是你的仇人。我之前跟你说过，时间可以淡忘一切，但还有一帖更灵验的药，那就是重新开始，开始一段新的生活，有个新的伴侣，这样你很快就会从痛苦中解脱出来了。
夫人，您多少吃点吧。我哪里还吃得下呀？可，可您身体要紧呢，这不吃不喝的可怎么行啊？夫人，嗯，不是让你们不要再来继父吗？还来做什么呀？姨母，姨母，我们听说了恒表弟他的事情，我们担心的，我们就……姨母，你要真的很担心表哥。你要知道自己做错了，可宁儿对表哥是一片真心啊。是啊，是啊，姨母，宁儿对恒表弟从小就是喜欢，只是用错了方式和方法。但现在看来，当初还不如除掉天齐呢。姨母，表哥现在还好吗？这段时间就让宁儿帮你照顾表哥吧。咱们都是自己人，姨母。现在小侯爷爷也离开了继父。这祭佛上上下下，大大小小一摊子乱世，咱们总得有一个细心的人来看管吧？你说是不是啊，姨母？姨母，您放心，等表哥身体恢复，我们就离开。姨母，宁儿求你了。好了，我看出来了，你们是真的关心继父，嗯，关心恒儿，那就暂时留下吧。谢谢姨母，谢谢姨母，谢谢姨母，不得再生事。好，不会了，不会了。听说表哥出事了，我特别担心，然后我便求了姨母，让她答应我留在府里。表哥，之前的事全是宁儿的错，你就让我留在府里吧，留在府里照顾你。不用，我的伤由定志帮我治疗。日常事务由盛安怀帮我料理，轮不上任何人帮我插手。我，我，我像婢女啊、丫鬟那种。我都可以学着做的，什么清洁啊、打扫之类的，我都可以学的。你就让我照顾你吧。我画呢？我画呢？你是不是把画给我毁了？我画呢？我画呢？宁儿心里是有一万个不服，但宁儿知道，这是表哥珍视的东西，宁儿绝对不会破坏半分的。宁儿，对不起。刚才是我冲动了。你不用对不起我，你对我怎么样都没关系的。你看，我还可以学着田七，做做这些香包呢。主要是为了你，明儿都是心甘情愿的。表哥，之前那些事情，你要都知道错了，但是，但是。
，你要对你的心是真的。我，女儿，你别哭了，我不会赶你出继父的，毕竟这里是你的家。但是，你也别心存奇迹。我只是站在表哥的立场上，不忍心看你流落在外。谢谢表哥。哎呦！怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？嗯，表哥，答应我们留下了。太好了，妹妹啊，你这个时候干得漂亮。学田七，放香包。哥哥这个主意不错吧？啊，这要投其所好。趁田七不在，取而代之啊。可我一点都不开心。啊？为什么呀？就算表哥现在接纳了我，那也只是把我看作田七的替身。这有什么开心的？不是，这这这这个，咱先得把这个杰帅夫人给当了，是不是啊？啊，你想想，后半辈子的荣华富贵那是享受不尽的呀。再说了，恒表弟要是以后不喜欢你了，哼，大不了咱自己出去找乐子嘛。你说是不是？总比嫁入寒门强啊。找乐子？啊，我对表哥那是一心一意的，就算守活寡，我也不会做出半点对不起表哥的事情。好，好，好，好，我说错话了，啊，对不起，对不起。那，你以后想怎么办？嗯，那既然学田七有用，那就学呗。哥哥，嗯，你快去，把所有能找到的医书都给我找过来。从今天开始，我要学医了。小七，哎，你来了。你今天心情不错呀。我这几日无事，把我屋子装修了一番，跟小时候一样。来，随我进屋看看。你看，怎么样？你这费了不少功夫吧？把这儿打理得焕然一新，一点也看不出曾经破败的痕迹。对了。你还记得吗？这个是你写字的桌台，我还背了你喜欢的砚台和笔墨。你以前的时候经常在这里教我写字。还有这个，这个小榻，本来是给我爹办公的时候，累了之后休息的。结果后来啊，你来陪我玩，玩累了就在这里睡。最后我爹只能将这小榻拱手相让。哦，对，还有这首诗。这首诗是你当时最喜欢的诗词，嗯，但是我找不到真迹了，我只能献丑了。你可不能说我写的不好，毕竟我的字也都是你教的。超儿，你怎么能这样呢？小七啊，啊，我觉得这里有点闷，你陪我出去走走吧。哦，好啊，走吧。你还记得这儿吗？我小的时候，你经常陪我在这里放纸鸢、荡秋千。嗯，在我家出了变故之后。我一直觉得自己是孤孤单单的一个人，没想到
，老天又让我遇见了你。我觉得，好像又遇见了我的亲人一样。在我那些为数不多的儿时回忆中，与你在一起是那么快乐。我多希望这句话真的是对我说的，阿珍，谢谢你，在我这么痛苦的时候，还一直陪着我。小七，你可知道，此刻你说的每一句话看似温柔，对我而言却像数万根银针，一针一针的扎在我的心上。但我不能告诉你真相，你终究是因为这个谎言才留下的，而我不能失去你。小七，嗯，听说今天有集市，我们去逛逛吧。好啊。没想到这夜晚的集市是这么热闹。还记得风筝吗？小时候你惹了我，就会隔着院墙放风筝道歉。想不到这么小的事你记得如此清楚。我都记得呀，只是现在有些遗忘了。不过自从与你相认之后，这些回忆越来越清晰。小七，那你还记得你曾经答应过小哥哥要嫁给他吗？嫁给我吧，小七，我会一辈子守护你的，免你惊，免你苦，免你无耻可疑，以后再也不会有人惹你哭了。小谢，小谢。一直纠缠不休。我拉着你的手的时候，你下意识的跟我一起出来。这是否能说明，你对我还是有恨，但是心中同样有不舍？我只是想跟你说清楚，好让你死心。现在我说完了，我要走了。我还没说完。小的时候。只要你一生气，我就会为你放风筝。无论你生多大的气，你都会原谅我。现在我再为你放风筝，你还能原谅我吗？你说你是，你是小哥哥。事情，就是当初没有告诉你我的名字，否则我们也不会错过这么多年。你还记得我们的约定吗？我们约定了，每年都来这看花火。难怪我看到，我便想做那些与昭儿做过的事情。
，这冥冥之中，上天已经把你送到我身边了。不可能，不可能，你不可能是小哥哥。我爹娘对你那么好，我怎么能忍心杀他们？你说你是小哥哥，我就会原谅你吗？错了，我只会更恨你。在我过去那些不幸的记忆里，唯一让我感到幸福的地方就是与小哥哥的回忆。现在，你全部夺走了。昭儿，我们之间真的没有可能了吗？再多的道歉都没有办法挽回我爹娘的性命，就像那花火，转瞬即逝，绽放后终要归于平静，也像，也像你跟我，就此结束。赵儿，你要走，我不勉强。但是，你能否陪我再看一次花火？也许，这是我们最后一次一起看花火了。你想做什么事，你要怎么做，跟我没关系。这落花千余迷人眼，世外桃源都会艳羡。总有人心经此地细数花瓣。赵儿，你真的能放得下我？赵儿。你听好了，我刺那一刀，虽然没要你的性命，但不代表我们就恩怨两清。这一刀，代表我们恩断义绝。以后，我永远都不会被你感动，我只会更讨厌你。杰帅的伤口一直没有愈合，而且现在正在发炎，他还发烧了，情况十分凶险。好端端的人不是救回来了吗？怎么又成这样了？林夫人，丁太医正在诊治，您放宽心。何人出府，是不是去找田七了？嗯。去，把人给我带回来。母亲
。金帅，你走开！金帅，母亲，爸爸，不要伤害天机。母亲，不要伤害天机。恒儿。我全心全意的为他，现在你伤成这样，我不应该叫他回来陪你吗？母亲，请你答应我，否则我便不会接受治疗。你，丁真，杰帅，你多退下。杰帅，杰帅，退下！哎呀，好好好，我答应你，我答应你，我不伤天气了。你干什么呀？快，快呀！金帅，恒儿，你坚持一下。小七，我亲手做了几样小菜，你看看合不合胃口？你根本就是在骗我，对不对？你并不是小哥哥。小七，你听我解释。我之所以冒充小哥哥，是想名正言顺的照顾你。我更希望你心里除了季恒，也能看到我。你是怎么知道我们小时候的事的？是兄长跟我说的。他没事的时候。总爱和我说，他和他儿时小妹妹的故事。他还说，那是他为数不多的快乐时光。别说了，出去，我想一个人静静。小七，住嘴！出去。不后悔，冒充你的小哥哥，我不会后悔。如果真能安抚你的话，如果真能让你脸上挂上笑容的话，如果真能让你不再孤单的话，就算再给我一次机会，我还是会这么做。小侯爷，小侯爷，不好了，杰帅他。兄长怎么了？杰帅伤势加重，怕是，怕是不行了。这不可能！我昨天才见到他的，那时他还好好的，现在怎么说不行就不行了？千真万确，杰帅之前中的那一刀，其实伤口一直没有愈合，如今伤口溃烂，无法清除。杰帅现已陷入昏迷，连太医们都束手无策。你站住！你要去救他。去哪儿关你什么事儿？你松手！你现在去，就是送死。兄长死了，季夫人不会放过你的。那又怎么样？我不知道他那一刀那么重，要是知道的话，我不会说那么狠的话。松手！徐剑，树下在，派人看着他，没有我的命令，不许他离开半步。你是。少主，好消息，季恒伤重，连太医都无法医治，恐怕是撑不了多久了。知道吗？季恒，我会让你一无所有，死了也不得安生。
难道你真的如此爱他，竟想与他同生共死？你再这样不吃不喝，真的会死的。季恒是你的杀父仇人，你现在眼看就要报仇了，为什么却还是一副要跟他同生共死的样子？你说的对，如今。我只想为田七活着。田七他心里只有一个深爱的人，此生只想与那人同生共死。你就这么爱季恒吗？他死了，你也要去陪葬。
上来了。侯爷，求你了，救他，救救他！救谁啊？小侯爷出事了吗？不是小侯爷，是季恒。他的伤势太严重了，只有你才能救他。求求你了，红姨。昭儿啊，你对他用情就如此之深吗？他是你的仇人，难道你后悔刺他那一刀了？我不后悔，这是作为沈昭儿该做的事情。可是，可是明明刀刺在他身上，我却日日夜夜的疼着，就好像要死掉了。我去换身衣服，等我一会儿啊，侯爷。下半辈子，长伴青灯古佛。禀夫人，夜女医到了。夜女医，听盛总管说，你医术精湛。先前田七受箭伤，危在旦夕，也是你医好的呀。这回你千万要医好我儿啊！我自当尽力，请随我来。田七，你来的正好，我正要去找你呢。来人！哎哎，夫人，夫人，你不是答应我？给我闭嘴！季夫人，请听我一言。这天底下，恐怕只有我师傅能救杰帅了。如若杰帅醒来，我我任由季夫人处置，绝无二言。季夫人，杰帅的伤。散尽时，不辞巧言。我未被发现，孤身自怜。哦，欲言仰天，百花争艳，脱头仙。放一瞬，就凋谢。这落花间，欲觅人烟。世外桃源都会艳羡。总有人心经此地，细数花瓣，一片又一片。这落花深受这梦。墙外杂草丛生，毫不讲情面。寄余生方知念，只欲落败之时，花丛不多言。这乱花间，欲觅人烟。世外桃源，都会艳羡。心经此地，细数花瓣，一片又一片。这落花
是守着盟约，城墙外杂草丛生毫不，将情面，寄予盛放之年，只雨落白之时，花丛不多言，寄予盛放之年，只雨落白之时，花丛不。多。